Hi students, this is Alekia, lecturer in computer science. Today's our topic is graphs. This is the fourth unit topic student. So, we already completed first, second and third units. So, comes to the fourth unit, the topic is graphs. Okay, so what is the graph definition of a graph we are going to learn the definition of a graph so a graph is a non-linear data structure in the earlier sessions we already discussed what is linear data structure and what is non-linear data structure when it comes to the linear data structure stack q array and linked list we discussed the four concepts in the linear data structure. In non-linear data structure, we already discussed the trace. In the third unit, we already completed the trace concept. So, non-linear data structure have two different classifications. One is trace and second one is graphs. We already completed trace. Now, we are going to discuss in the graphs. Okay, so this graph contains a set of nodes. Three lo koda man nodes ani mena vinna angadamma. So ikkar koda lagi nodes unda. But e nodes ni manam general graph graph lo vertices anta. Plural form lo vertices anta mama. Singular form ay the vertex. Okay, so this graph contains a set of nodes or vertices and set of links known as edges. Which connects the vertices. Connects the vertices and the vertices connect chase to untavi. What the edges and down. So each and every graph has a set of vertices and set of edges. So in generally, we represent any graph with G. We represent any graph with G. So a graph G has a set of vertices and edges. This is the equation. G equals to V comma E. That means any graph have set of vertices and set of edges okay so this is the definition now go, coming to the example of a graph making a clear example choose there so let us see the example of a graph so this is the graph okay so this graph contains five vertices okay so each and every graph we are represented by this equation okay right g equals to v comma e so first of all we define the vertices set so vertices have some set of vertices so those are a b c d e according to this example the vertices are a b c d and e okay now coming to the edges we we already defined the vertices after that we need to define the edges no so edges also have some set of edges each and every graph have some set of vertices and some set of edges so let us define the edges a to b so edges and D, there is a connection way for two vertices okay so a to b there is a connection so a b this is the edge and a to c this one also an edge right so a to c a to d also have an edge so a to d and b to d also have an edge okay b to d one edge c to d so c to d one edge d to e or e to d so e d one edge b to e or b okay so these are the edges how many edges we have seven edges how many vertices we have five vertices okay how many vertices so one and two and three and four and five these are the vertices and how many edges one two three four and five six and seven these are the edges so our example graph have five vertices and seven edges okay students can you understand the example for the graph okay so next 
we are going to discuss the terms in graph data structure so manam tree terminology and konni words nechukunna third unit lo enta avi ante trees lo manam major ga elanti words use chestamo avanni telusukunna alage graph lo kuda konni terminology words untai kada graph related terminology words alanti words manam learn cheyadam ippudu we have 15 te- uh, graph terminology words endukante ప్రతిది కామన్ నేమ్తో మనం కాల్ చేయం కదా సో గ్రాఫ్లో కూడా ప్రతిదాన్ని ఒక డిఫరెంట్ నేమ్తో కాల్ చేస్తాం అదేంటి ఇక్కడ చూద్దాం సో ట్రీలో కూడా అలాగే చూసాం మనం కొన్ని డిఫరెంట్ వర్డ్స్ మీకు తెలియనివి అలాగే గ్రాఫ్లో కూడా చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ టర్మినాలజీ ఈజ్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ వర్ట్ ఎక్స్ యూ ఆల్రెడీ నో దట్ సో దీన్ని వర్ట్ ఎక్స్ అంటాం ఓకే ఏబీ సిడిఈ వీటిని వర్ట్ ఎక్స్ అంటాం సో ఓకే so an individual data element of a graph is called as vertex okay so this vertex also we call it as a node we can also call this vertex as node for this example what are the vertices a b c d and e are the vertices okay the second term is edge so when it comes to the edge you already we already also discussed in the previous example edges also so edge means a connecting link between two vertices rendu vertices ki madhyo oka connection establish ayyuntundi danni manam edge antam a connecting link between vertices is called as edge so ipudu for example a ki b ki oka connection link undi so the edge ki ela represent chestam a comma b and represent chestam a ki c ki oka edge undi so man dan ela represent cheyali a comma c c to d undi and c d d to e d e d comma e so okay chu observe chestunnara amma mana edges ni ela represent chestam b ki d ki oka edge undi so dan em chestam b comma d antam so ala edges ni manam represent chestam okay so ఈ ఎడ్జెస్లో కూడా మనకి త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఆ ఎడ్జెస్ మొత్తం ఎడ్జెస్ అనే టర్మ్ ఎడ్జ్ అనే టర్మ్ కంప్లీట్గా లర్న్ చేసిన తర్వాత థర్డ్ టర్మ్కి వెళ్దాం సో అసలు ఫస్ట్ ఎడ్జ్ అంటే ఏంటి ఎ కనెక్షన్ ఆర్ ఎ లింక్ బిట్వీన్ టూ వర్టిసెస్ సో రెండు వర్టిసెస్ మధ్య ఉండే లింక్ని మనం ఎడ్జ్ అంటున్నాం సో మనం ఆ ఎడ్జ్ని కూడా ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలో చూస్తాం టూ ఎడ్జెస్ మధ్య ఉన్న ఎడ్ టూ వర్టిసెస్ మధ్య ఉన్న ఎడ్జ్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం బై యూజింగ్ దోస్ టూ వర్టిసెస్ ఏ కి బీకి ఎడ్జ్ ఉంది కదా దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేసాం ఏ కామా బి సో ఏ కామా బి అంటే ఆ ఎడ్జ్ అని చెప్పి మనం రిప్రజెంట్ చేసాం సో అలాగే ఇలాంటి ఎడ్జెస్ ఇప్పుడు ఏ కి బీకి ఒక ఎడ్జ్ ఉంది కదా ఈ ఎడ్జెస్ని త్రీ డిఫరెంట్ వేస్లో మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఆ త్రీ డిఫరెంట్ వేస్ ఏంటో చూద్దాం వన్ బై వన్ సో ఫస్ట్ వేస్ అన్డైరెక్టెడ్ ఎడ్జ్ సో అన్డైరెక్టెడ్ ఎడ్జ్ ఈజ్ ఏ బై డైరెక్షనల్ ఎడ్జ్ సో దిస్ అన్డైరెక్టెడ్ ఎడ్జ్ ఈజ్ ఏ బై డైరెక్షనల్ ఏజ్ బై డైరెక్షనల్ అంటే ఏంటమ్మా బోత్ డైరెక్షన్స్ అని అంటే ఏ నుంచి బీకి మూవ్ అవ్వచ్చు బి నుంచి ఏకి మూవ్ అవ్వచ్చు అర్థమైంది మనం చెప్పింది బై డైరెక్షనల్ ఏజ్ ఎప్పుడైతే మనం అన్డైరెక్షనల్ ఏజ్ అన్డైరెక్షనల్ అంటే ఎలాంటి మార్కింగ్ లేదు మనకి ఇక్కడ ఏమైనా స్పెసిఫికేషన్ ఉందా ఇది ఇటే వెళ్ళాలి ఇటే వెళ్ళాలని దాన్ని అన్డైరెక్టెడ్ అంటారు అసలు ఎలాంటి డైరెక్షన్ ఆ ఎడ్జ్ ఇవ్వట్లా సో అలాంటి అన్డైరెక్టెడ్ ఎడ్జ్లో మనం బై డైరెక్షనల్ వేలో మూవ్ అవ్వచ్చు అంటే బోత్ ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ మూవ్ అవ్వచ్చు ఇఫ్ దర్ ఈస్ ఎ అన్డైరెక్టెడ్ ఎడ్జ్ బిట్వీన్ వర్సెస్ ఏ అండ్ బి ఇప్పుడు ఈ రెండు వర్సెస్కి మధ్య ఒక అన్డైరెక్టెడ్ ఎడ్జ్ ఉంటే ఏ కామ బి అన్న బి కా ఏ అన్న ఒకటే ఓకే ఏ కామ బి అన్న బి కామ ఏ అన్న ఈక్వలే ఎందుకని దెర్ ఈజ్ ఎ అన్డైరెక్టెడ్ ఎడ్జ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ డి టు ఈ ఒక ఎడ్జ్ ఉంది ఇది కూడా అన్డైరెక్టెడ్ ఎడ్జే కదా సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు డి కామా ఈ అని రాయొచ్చు సో డి కామా ఈ అన్న ఈ ఎడ్జే ఆర్ ఈ కామా డి అన్న కూడా ఇదే ఎడ్జ్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ స్టూడెంట్స్ సో రివర్స్ ట్రావెల్సింగ్ కూడా మనం ఫాలో అవ్వచ్చు ఎందుకని ఇట్ ఈస్ ఏ అన్డైరెక్టెడ్ ఎడ్జ్ వెన్ దెర్ ఈజ్ ఎ అన్డైరెక్టెడ్ ఎడ్జ్ బిట్వీన్ టూ వర్టిసెస్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ బై డైరెక్షనల్ ఎడ్జ్ ఓకే సో ఇలా ఏ కామ సి అని రాయచ్చు ఇప్పుడు ఈ ఎడ్జ్ ఉందనుకోండి ఏ కామ సి అని రాయచ్చు సి కామ ఏ అని రాయచ్చు 
ఈఎజ్ ఉంది సి కమ డి అని రాయచ్చు డి కమ సి అని రాయచ్చు ఓకే అర్థమైంది కదా అన్డైరెక్టెడ్ ఎజ్ అంటాం దాన్ని అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ డైరెక్టెడ్ ఎజ్ సో డైరెక్టెడ్ ఎజ్ ఈజ్ ఏ యూని డైరెక్షనల్ ఎజ్ ఇక్కడ చూడండి ఏ టు బి ఒక డైరెక్షన్ స్పెసిఫై చేసేసాం మనం ఏ టు బి సో ఇది అంటున్నాం డైరెక్షన్ ప్రీవియస్ కేసులో మనం డైరెక్షన్ స్పెసిఫై చేయలే ఈ ఆరో మార్క్ లేదు ఇలా ఆరో మార్కింగ్తో ఉంటే దాన్ని డైరెక్టెడ్ ఎజ్ అంటాం సో మనం ఆల్రెడీ స్పెసిఫై చేసేసాం విత్ డైరెక్షన్ సో డైరెక్షన్తో మనం స్పెసిఫై చేసేసాం కాబట్టి కన్ఫామ్గా వీ నీ టు మూవ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ సో కన్ఫామ్గా ఏ నుంచి బీకే మూవ్ అవ్వాలి ఈ కేసులో ఏ టు బి అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు బి టు ఏ ఎడ్జ్ ఎందుకని యూని డైరెక్షనల్ అంటున్నాం కదా ఆ ఏదైతే మనం పాత్ స్పెసిఫై చేసామో ఆ పాత్లోనే మూవ్ అవ్వాలి కన్ఫామ్గా వేరే పాత్లో మూవ్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవ్వడం కుదరదు ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇస్తే బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మనం మూవ్ అవ్వలేం సో అలా మూవ్ అవ్వలేం కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి కన్ఫామ్గా మనం ఏదైతే మనం మెన్షన్ చేశారో డయాగ్రామ్లో ఆ పాత్లోనే మూవ్ అవ్వాలి సో ప్రీవియస్ కేసులో లాగా ఏ కమ బి బి కమ ఏ ఈక్వల్ అవ్వవు ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు డి టు బి ఉంది ఇక్కడ ఎడ్జ్ అంటే ఏంటి డి కమ బి అని అర్థం దానికి దట్ మీన్స్ డి కామ బి అంతేగాని బి కామ డి అని వచ్చా దీన్ని ఇక్కడ నో బి కామ డి అనేది రాంగ్ ఎందుకని ఆల్రెడీ డైరెక్షన్ స్పెసిఫై చేసేసాం కదా మనం సో ఆ డైరెక్షన్లోనే మూవ్ అవ్వాలి వేరే డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వకూడదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సో అది రాంగ్ అవుతుంది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ డైరెక్టెడ్ ఎజ్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ వెయిటెడ్ ఎజ్ వెయిట్ సో ఏ వెయిటెడ్ ఎజ్ ఈజ్ అన్ ఎడ్జ్ విత్ కాస్ట్ ఆన్ ఇట్ అంటే ఆ మనకి ఇంకా స్పానింగ్ ట్రీస్ అవి వస్తే అక్కడ ఇంకా మీకు వెయిటెడ్ ఎడ్జెస్ క్లారిటీ ఉంటుందమ్మా ఒక్క పర్టికులర్ వర్టెక్స్ నుంచి ఆ పర్టికులర్ వర్టెక్స్కి మూవ్ అయ్యే కాస్ట్ అనమాట అది ఏ నుంచి బీకి కాస్ట్ ఫైవ్ బీ నుంచి ఈకి కాస్ట్ సెవెన్ ఈ కేసులో ఏ గ్రాఫ్ని అయినా డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్గాను రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు బోత్ అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్గా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు డైరెక్టెడ్ అండ్ అన్డైరెక్టెడ్ టూ వేస్లోనూ గ్రాఫ్ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చమ్మా నేను ఇక్కడ మీకు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్లో డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ ఇచ్చాను ఒక వెయిటెడ్ ఎడ్జ్కి బట్ ఎవ్రీ కేసు వెయిటెడ్ ఎడ్జ్కి డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ ఇవ్వాలన్న రూల్ ఏమీ లేదు వీ కెన్ గో విత్ ద అన్డైరెక్టెడ్ ఎడ్జ్ ఆల్సో ఓకే సో ఇలా ప్రతిదానికి ఒక పాత్ ఒక కాస్ట్ ఉంటుంది ఈ పాత్లో మూవ్ అవ్వడానికి ఇంత కాస్ట్ పడుతుంది అని దాని అర్థం ఓకే నైన్టీన్ సో సి టూ డి సెవెంటీన్ ఈ టూ డి త్రీ ఓకే సో మనం డైరెక్టెడ్ ఇవ్వచ్చు అన్డైరెక్టెడ్ బోత్ యూజ్ చేయొచ్చు వెయిటెడ్ ఎడ్జ్లో ఓకే సో నెక్స్ట్ టర్మినాలజీ పాయింట్ సార్ ఇప్పుడు వరకు టూ డిస్కస్ చేసాం అంతే కదమ్మా వర్టెక్స్ అండ్ ఎడ్జ్ అండ్ థర్డ్ వన్ డీస్ ఎండ్ వర్టిసెస్ ఆర్ ఎండ్ పాయింట్స్ సో the two vertices joined by an edge are called the end vertices so ipudu chudandi a b ee rendu join ayindi kada ee rendu itla end points or end vertices antam ee edge ki ee particular edge ki a ni b ni end vertices or end points antam the two vertices joined by an edge are called the end vertices of that edge ఓకే సో ఈ ఎడ్జ్కి ఎండ్ వర్డ్స్ ఫస్ట్ ఇది నెంబర్ వన్ అనుకోండి ఇది ఎడ్జ్ నెంబర్ వన్ అనుకోండి సో వన్ అనే ఎడ్జ్కి ఎండ్ వర్టిసెస్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఏంటమ్మా ఏ అండ్ బి ఆర్ ద ఎండ్ వర్టిసెస్ ఆర్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఆరిజిన్ సో ఆరిజిన్ ఆరిజిన్ అంటే జనరల్ వర్డ్ మీకు తెలుసు కదా ద బర్త్ ప్లేస్ ఆరిజిన్ ఈజ్ ద ద బర్త్ ప్లేస్ If an edge is directed, its first end point is said to be an origin of it. Okay? So, now, let's say A to C edge. This is a directed edge, for example. Let us assumption. You have a directed edge, I think it's clear. So, this is a directed edge. So, A is C. And if it is the origin, what is the origin for this edge? A is the origin for this edge. ఓకే అర్థమైంది కదా ఆరిజిన్ అంటే ద బర్త్ ప్లేస్ ఎడ్జ్ ఎక్కడ బర్త్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి సీకి వచ్చింది సో దాట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ 
a call a, we can call a as origin point for this edge okay now madhvai nam a to c an edge lo a is the origin point c is the destination point so next to terminology adhe one chudandi term destin destination so man already discuss chesam kada a to c an edge lo en origin annam what is mean by origin and birth place c name and now destination we called c as destination so if an edge is directed to its first end point is said to be origin and the other end point is said to be as the destination of that edge okay na madhvaina so ikkada a to c ane edge lo a ni origin annam c name anna destination annu okay so if it is a directed graph మనం అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్లో ఏది ఆరిజిన్ ఏది డెస్టినేషన్ మనం జస్టిఫై చేయగలం అమ్మ చెల్లం కదా సో ఒక డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్లో కన్సిడర్ చేస్తే ఆరిజిన్ ఏంటి డెస్టినేషన్ ఏంటి అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలం మనం అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అడ్జస్ట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ అన్ ఎడ్జ్ బిట్వీన్ వర్టిసెస్ ఏ అండ్ బి సో ఏ అండ్ బికి ఒక ఎడ్జ్ ఉంది సో ఇలా ఎడ్జ్ ఉన్నప్పుడు ఏని బీని ఎడ్జ్ సెన్స్ అంటాం అంటే ఏంటంటే ఈ రెండింటికి ఎడ్జ్ ఉందంటే దీని పక్క నోడ్ ఇదే అని ఏకి పక్క ఉన్న నోడ్ ఎడ్జ్ సెంట్ అంటే నైబర్ లాగా సో ఏ ఏ సెడ్జ్ సెంట్ ఈజ్ బి అండ్ బి సెడ్జ్ సెంట్ ఈజ్ ఏ అంటే ఈ ఒక్క ఎడ్జే మనం కన్సిడర్ చేసిన కేసులో ఈ ఒక్క ఎడ్జ్నే మనం కన్సిడర్ చేస్తున్న కేసులో నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్రస్ ఎగ్జా కన్సిడర్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ డి అండ్ ఈ ఉంది D adjacent is E, E adjacent is D. ఆ రెండింటిని కనెక్ట్ చేసిన పాత్ర అదే కదా సో ఆ పాత్ వరకు ఆ ఎడ్జ్ వరకు ఆ రెండే నైబరింగ్ వర్టిసెస్ మనం ఇప్పుడు సిడి కన్సిడర్ చేసాం అనుకోండి సికి డికి ఆ రెండే నైబర్స్ ఆ ఎడ్జ్ ఆ ఎడ్జ్ బౌండరీలోనే మనం థింక్ చేస్తే దోస్ టూ ఓన్లీ ద నైబర్స్ ఎందుకంటే సికి డికి మనం రిమైనింగ్ ఎడ్జెస్ గురించి మాట్లాడట్లా ఓన్లీ ది ద ఎడ్జ్ బిట్వీన్ ద సి అండి సో అప్పుడు అవి రెండు ఎడ్జెసెన్స్ అవుతాయి ఓకే సో నెక్స్ట్ టర్మ్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ టూ ఎడ్జెస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్సిడెంట్ ఇఫ్ ద షేర్ సేమ్ వర్ట్ ఎక్స్ ఇప్పుడు ఒక రెండు ఎడ్జెస్ కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మార్క్స్ రిమూవ్ చేస్తానమ్మా ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఒక ఎడ్జ్ ఏ టు బి ఫస్ట్ ఎడ్జ్ అనుకోండి లెస్ లెట్ ఎస్ ఎసెంషన్ దిట్ హ్యాస్ ఎ ఫస్ట్ ఎడ్జ్ బి టు డి దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ వన్ అండ్ త్రీ ఓకే సో ఈ త్రీ ఎడ్జెస్ని మనం ఇన్సిడెంట్ అనొచ్చు ఈ త్రీ ఎడ్జెస్ని ఏమనొచ్చమ్మా ఇన్సిడెంట్ అనొచ్చు ఈ త్రీ ఎడ్జెస్ని అని వచ్చి ఇన్సిడెంట్ అని ఎందుకు అంటే ఈ త్రీ ఎడ్జెస్ ఒక కామన్ వర్టెక్స్ని షేర్ చేసుకున్నాయి ఏంటి ఆ వర్టెక్స్ మీకు అక్కడ డయాగ్రామ్లు చూస్తే అర్థమైపోతుంది క్లియర్గా ఆ వర్టెక్స్ ఏంటమ్మా బీ బీ ఈస్ ద కామన్ వర్టెక్స్ ఫర్ దీస్ టూ త్రీ ఎడ్జెస్ వన్ టూ త్రీ సో వీ కాల్ దీస్ త్రీ ఎడ్జెస్ యాజ్ ఇన్సిడెంట్ ఎడ్జెస్ ఓకే అంటే మన కన్సిడర్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ త్రీ ఉన్నాయి ఎన్ని ఉండొచ్చు మోర్ దెన్ వన్ మోర్ దెన్ వన్ కన్ఫామ్గా ఉంటాయి ఏదో టూ ఉండొచ్చు త్రీ ఉండొచ్చు ఫోర్ ఉండొచ్చు ఫైవ్ ఉండొచ్చు ఎన్ని ఉన్నా సో అవి కామన్ వర్టెక్స్ని షేర్ చేసుకుంటే మాత్రమే ఆ వాటిని ఇన్సిడెంట్ ఎడ్జెస్ అంటాం ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయండి సో దిస్ వన్ ఆల్సో వన్ హెచ్ దిస్ ఈజ్ వన్ హెచ్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ దీస్ టూ సో ఈ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఈ టూ ఎడ్జెస్ని మళ్ళీ ఇన్సిడెంట్ అనొచ్చు ఎందుకని ఈ టూ ఎడ్జెస్ ఒక టెక్స్ట్ని షేర్ చేసుకున్నాయి ఏంటి అది సి సిని షేర్ చేసుకున్నాయి కాబట్టి ఫోర్ ఇన్ ఫైవ్ వీ కాల్ యాజ్ ఇన్సిడెంట్ ఎడ్జెస్ ఓకే క్లియర్ కదమ్మా ఓకే సో అవుట్ గోయింగ్ ఎడ్జ్ సో అగైన్ ఇక్కడ మనకి డైరెక్టెడ్ గ్రాఫిక్ కావాలి నేను ఒక్క ఎడ్జ్కి డైరెక్షన్ ఇచ్చి మీకు క్లియర్గా చెప్తాను సో ఇప్పుడు అవుట్ గోయింగ్ ఎడ్జ్ అంటున్నాం కదా అవుట్ గోయింగ్ అంటే ఏంటి బయటికి వెళ్తున్నాను ఎ డైరెక్టెడ్ ఏజ్ ఈ సెట్ టు బి అవుట్ గోయింగ్ ఏజ్ ఆన్ ఇట్స్ ఆరిజిన్ వాటర్స్ 
ఇప్పుడు డి దగ్గర ఇది అవుట్ గోయింగ్ వర్టెక్స్ బట్ ఈ దగ్గర ఇన్కమింగ్ ఎడ్జ్ అర్థమైంది కదమ్మా డి దగ్గర నుంచి వెళ్తుంది కాబట్టి వి కాల్డ్ దిస్ ఎడ్జ్ యాజ్ అవుట్ గోయింగ్ ఎడ్జ్ ఫర్ డి వర్టెక్స్ వి కాల్ సేమ్ ఎడ్జ్ యాజ్ ఇన్కమింగ్ ఎడ్జ్ ఫర్ ఈ వర్టెక్స్ ఓకే క్లియరా ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి ఇప్పుడు ఏ టు డి కా ఒక ఎడ్జ్ డ్రా చేస్తున్నాను ఈ ఎడ్జ్ని బోత్ అవుట్ గోయింగ్ ఎడ్జ్ అనొచ్చు ఇన్కమింగ్ ఎడ్జ్ అనొచ్చు నేను ఇప్పుడు డ్రా చేసిన డైరెక్టెడ్ ఎడ్జ్ని అవుట్ గోయింగ్ ఎడ్జ్ అనొచ్చు ఇన్కమింగ్ ఎడ్జ్ అనొచ్చు ఎప్పుడు అవుట్ గోయింగ్ ఎప్పుడు ఇన్కమింగ్ అంటామంటే వెన్ కమ్స్ టు ద కేస్ ఆఫ్ వర్ట్ ఎక్స్ ఏ దిస్ ఎడ్జ్ ఈజ్ అవుట్ గోయింగ్ ఎడ్జ్ వెన్ కమ్స్ టు ద కేస్ ఆఫ్ డి దిస్ ఎడ్జ్ ఈజ్ ఇన్కమింగ్ ఎడ్జ్ డిలోకి వస్తుంది కాబట్టి ఇన్కమింగ్ ఎడ్జ్ అంటున్నాం ఏ నుంచి వెళ్తుంది కాబట్టి అవుట్ గోయింగ్ ఎడ్జ్ అంటున్నాం ఓకేనా సో క్లియర్ కదా నెక్స్ట్ వన్ డిగ్రీ సో డిగ్రీ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ కనెక్టెడ్ టు ఎ వర్టెక్స్ ఈజ్ సెట్ టు బి ద డిగ్రీ ఆఫ్ దట్ వర్టెక్స్ అంటే ఇక్కడ మనం డిగ్రీని టోటల్ గ్రాఫ్కి డిఫైన్ చేయట్లా ఓన్లీ ఫర్ సింగిల్ వర్టెక్స్ సో మీరు ఇప్పుడు ఏకి డిగ్రీ చెప్పగలరా సో దీని కనెక్టెడ్ ఎడ్జెస్ ఎన్ని ఉంటే అదే దాని డిగ్రీ ఏకి కనెక్టెడ్ ఎడ్జెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ సో వన్ అండ్ టూ అండ్ త్రీ సో డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ త్రీ ఓకే సో వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ బి వన్ టూ అండ్ త్రీ సో డిగ్రీ ఆఫ్ బి ఈస్ త్రీ వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఈ వన్ అండ్ టూ సో డిగ్రీ ఆఫ్ ఈస్ టూ వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ డి వన్ టూ త్రీ అండ్ ఫోర్ దీస్ ఆర్ ఫోర్ డిగ్రీ వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ సి టూ టూ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి కదా ఆ పర్టిక్యులర్ వర్టెక్స్కి ఎన్ని ఎడ్జెస్ అయితే కనెక్టెడ్లో ఉన్నాయో వాటిని మనం ఏమంటాం డిగ్రీ అంటాం ఓకే సో దిస్ ఈజ్ కాల్ ద డిగ్రీ సో నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ డిగ్రీ అండ్ అవుట్ డిగ్రీ ఇవన్నీ చూద్దాం చాలా సింపుల్ ఇప్పుడు నేను కొన్ని డైరెక్ట్ గ్రాఫ్స్ డ్రా చేస్తున్నాను అమ్మా చూడండి ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ డ్రా చేశాను ఇక్కడ సో ఇప్పుడు ఏ అనే వర్టెక్స్కి ఇక్కడ కూడా ప్రతి వర్టెక్స్కి డిఫైన్ చేయొచ్చు మనం ప్రతి వర్టెక్స్కి మనం ఇన్ డిగ్రీ అవుట్ డిగ్రీ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు చూడండి మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇన్ డిగ్రీ అవుట్ డిగ్రీ సో ఏకి ఇన్ డిగ్రీ అంతా చెప్తారా ఇన్ డిగ్రీ అంటే ఏంటి ఇన్కమింగ్ ఎడ్జెస్ ఎన్ని ఉన్నాయో దాన్ని ఇన్ డిగ్రీ అంటాం సో ఏస్ ఇన్ డిగ్రీ ఈజ్ వన్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ టూ బికాస్ ఏ హ్యావ్ టూ అవుట్ గోయింగ్ ఎడ్జెస్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ వన్ ఇన్కమింగ్ ఎడ్జ్ ఓకేనా సో బీకి ఎన్ని ఇన్కమింగ్ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి వన్ ఇన్కమింగ్ ఎడ్జ్ ఉంది టూ అవుట్ గోయింగ్ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి బీకి అవునా ఇది ఒక అవుట్ గోయింగ్ ఎడ్జ్ ఇది ఒక అవుట్ గోయింగ్ ఎడ్జ్ ఈకి ఎన్ని ఇన్కమింగ్ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి టూ ఉన్నాయి అవుట్ గోయింగ్ ఎడ్జెస్ ఆర్ జీరో సో ఇన్ డిగ్రీ టూ అవుట్ డిగ్రీ జీరో ఫస్ట్ నేను ఇన్ డిగ్రీ నోట్ చేస్తాను తర్వాత అవుట్ డిగ్రీ నోట్ చేస్తాను నేను సో డికి ఇన్ డిగ్రీ అవుట్ డిగ్రీ చెప్పాలి సో డికి ఇన్ డిగ్రీ టూ అవుట్ డిగ్రీ టూ సో వాట్ ఈస్ ద ఇన్ డిగ్రీ ఫస్ట్ సి వన్ అండ్ అవుట్ డిగ్రీ ఫస్ట్ సిస్ వన్ ఓకేనా ప్రతి నోట్కి చూడండి నేను ఇన్ డిగ్రీ అవుట్ డిగ్రీ నోట్ చేశాను మీకు అర్థమైందా ఇన్ డిగ్రీ మీన్స్ ఇన్కమింగ్ ఎడ్జెస్ట్ ఫర్ దట్ వర్టెక్స్ అవుట్ డిగ్రీ మీన్స్ అవుట్ గోయింగ్ ఎడ్జెస్ట్ ఫర్ దట్ వర్టెక్స్ ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ మీ బై ప్యారల్ ఎడ్జెస్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఎడ్జెస్ ఆర్ మల్టీ ఎడ్జ్ సో ప్యారల్ ఎడ్జెస్ అన్నా మల్టిపుల్ ఎడ్జెస్ అన్నా మల్టీ ఎడ్జ్ అన్నా ఒకటేనమ్మా సో వెన్ టూ ఆర్ మోర్ ఎడ్జెస్ ఆర్ కాల్ ప్యారల్ ఎడ్జెస్ వెన్ దే హ్యావ్ సేమ్ అండ్ వర్టిసెస్ వెన్ దే హ్యావ్ సేమ్ అండ్ వర్టిసెస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అమ్మా నేను వేరే కలర్తో డ్రా చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి ఏ రెండింటిని పార్లర్ ఎడ్జెస్ అంటారంటే ఇప్పుడు బి నుంచి డికి ఇది ఒక ఎడ్జ్ ఉంది కదా సి నుంచి డికి ఇది ఒక ఎడ్జ్ ఉంది కదా దీ ఈ రెండింటిని అంటే దీన్ని దీన్ని పార్లర్ ఎడ్జ్ అంటాం ఈ రెండింటినే పార్లర్ ఎడ్జ్ ఎందుకు అంటామంటే ఈ రెండింటికి డెస్టినేషన్ ఎడ్జ్ సేమ్ ఈ రెండింటికి డెస్టినేషన్ ఎడ్జ్ అనేది సేమ్గా ఉంది 
సేమ్ అండ్ ఎండ్ వర్టిసెస్ ఎండ్ వర్టిసెస్ అనేవి కామన్గా ఉంటాయి అప్పుడు ఏమంటాం మనం సే ప్యారలెజెస్ అంటాం ఈ రెండు కేసులో ఉంది చూడండి ఓకేనా సో ఈ త్రీ ఎడ్జెస్ కూడా ఏ ఇక్కడ కామన్గా ఉంది సో వీటిని కూడా ప్యారలెల్ ఎడ్జెస్ అనొచ్చు సో టూ ఆర్ మోర్ ఎడ్జెస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్యారలెల్ ఎడ్జెస్ వెన్ దే హ్యావ్ సేమ్ ఎండ్ వర్టిసెస్ దే హ్యావ్ సేమ్ ఎండ్ వర్టిసెస్ సేమ్ ఎండ్ వర్టిసెస్ ఉంటే అప్పుడు ఆ ఎడ్జెస్ని ఇక్కడ మనం డైరెక్షన్లో చెప్పొచ్చు అన్డైరెక్షన్లో చెప్పొచ్చు అంటే మనం కన్ఫామ్ ఎండ్ వర్టిసెస్ అంటే ఏ నోడికి వెళ్తుంది అనేది కాదు కదా ఇక్కడ ఓకే ఆ మూడు ఎడ్జెస్కి సేమ్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఏమైనా ఉంటే అప్పుడు మనం ప్యారలెల్ ఎడ్జెస్ అనొచ్చు ఓకేనమ్మ సో నెక్స్ట్ వన్ సెల్ఫ్ లూప్ సో అన్ ఎడ్జ్ ఈజ్ ఏ సెల్ఫ్ లూఫ్ సెల్ఫ్ లూప్ ఇఫ్ ఇట్స్ టూ ఎండ్ పాయింట్స్ కోయిన్ సైడ్ జనరల్గా సెల్ఫ్ లూప్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను చూడండి దీన్ని సెల్ఫ్ లూప్ అంటాం సెల్ఫ్ ఎడ్జ్ ఆర్ సెల్ఫ్ లూప్ అంటాం ఓకేనమ్మ ఇలా ఉంటే దానికి అదే ఒక ఎడ్జ్ ఫామ్ చేసుకుంటే దాన్ని మనం సెల్ఫ్ లూప్ అంటాం ఓకే సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పాత్ సో పాత్ అంటే జనరల్గా జనరల్ మీనింగ్ ఏంటి ఒక వే సో వన్ వే అది మనం డైరెక్షనల్లోనూ చెప్పచ్చు యూని డైరెక్షనల్ అరే బై డైరెక్షనల్లోనూ డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్లోనూ అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్లోనూ ఎక్కడైనా చెప్పచ్చు సో ఇప్పుడు చూడండి ఏ టూ సి సి టూ డి అండ్ డి టూ అంటే ఏంటి ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యా మనం ఎక్కడ ఎండ్ అయ్యా ఈ దగ్గర అంటే ఏంటి పాత ఒక వర్టెక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ వర్టెసెస్ నుంచి ఎడ్జెస్ నుంచి మూవ్ ఆన్ అవుతూ ఫైనల్గా ఇంకొక వర్టెక్స్కి రీచ్ అవుతాం సో నా పాత ఇలా మూవ్ అయ్యాను నేను అంటే ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయ్యాను నేను సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ పాత్ సో ఈ పాత్లు ఎలా ఉండాలి అంటే కన్ఫామ్గా ఇన్సిడెంట్ ఎడ్జెస్ ఉండాలి సో ఇన్సిడెంట్ ఎడ్జెస్ అంటే ఏంటి కామన్ వర్టెక్స్ని షేర్ చేసుకుంటాయి కదా ద అలాగా అంటే ఇక్కడ నుంచి సీకి కనెక్షన్ ఉంది సి నుంచి మళ్ళీ కనెక్షన్ ఉండాలి ఏ నుంచి సీ కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడు సీకి అంతేగాని ఇప్పుడు ఏ నుంచి డికి వెళ్ళాం కదా ఇది డిఫరెంట్ పాత్ మీకు నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా సో ఇన్సిడెంట్ ఎడ్జెస్ కూడా ఉండాలి ఒక ఎడ్జ్ నుంచి ఒక ఎడ్జ్కి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ ఇప్పుడు ఏ నుంచి డికి మూవ్ అవుతున్నాము ఏ నుంచి డికి మూవ్ అవడం కూడా ఒక డైరెక్ట్ పాత్ ఉంది ఇక్కడ ఓకే అసలు లేకపోతే ఏ నుంచి డికి మూవ్ అవ్వాలంటే కన్ఫామ్గా సి నుంచి మూవ్ అవ్వాలి కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాత లేకపోతే అంటే ఏంటి దిస్ ఈజ్ ద సి ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ ఇక్కడ అవునా అవునా కదా అర్థమవుతుందమ్మా ఒక కామన్ వర్టెక్స్ని షేర్ చేసుకుంటున్నాయి కదా ఈ రెండు ఎడ్జెస్ సో అప్పుడు మనం ఏమనొచ్చు దీన్ని ఇన్సిడెంట్ అనొచ్చు అలా కన్ఫామ్ ఇన్సిడెంట్స్ కూడా ఉంటాయి ఈ వర్డ్ మీ ఈ పాత్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళాం బీ నుంచి ఈకి వెళ్ళాం అంతేగాని ఏ నుంచి డైరెక్ట్గా ఈకి వెళ్ళిపోలేం కదా వెళ్తామా అసలు అక్కడ పాతే లేకుండా మనం మూవ్ అవ్వకూడదు కదా అప్పుడు ఏమైంది మనం ఒక ఇన్సిడెంట్ని కవర్ చేసాం ఇక్కడ బీ అనే ఇన్సిడెంట్ని అర్థమవుతుందమ్మా సో నేను ఒక్కసారి మళ్ళీ డ్రా చేసి చూపిస్తాను క్లియర్గా చూడండి సో ఏ నుంచి ఈకి మనం వెళ్ళాలి దిస్ దిస్ ఈజ్ ద దిస్ ఈజ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఎండింగ్ పాయింట్ అనుకోండి ఏ టు ఈ మనం మూవ్ అవ్వాలి అనుకుంటే డైరెక్ట్గా మూవ్ అవ్వగలమా సో దెర్ ఈజ్ నో వే ఫర్ ది మూవింగ్ ఆఫ్ ఏ టు ఈ సో ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఏ టు బి ఆఫ్టర్ దట్ బి టు ఈ ఇలాగే మూవ్ అవ్వాలి కన్ఫామ్గా అవునా కదా సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పాత్ ఇది పాత్ కాదు సో దీన్ని పాత అని ఎప్పుడు అంటున్నా సమ్ ఇన్సిడెంట్ ఎడ్జెస్ని కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ని కానీ సక్సెసర్స్ని కానీ అంటే ప్రొడ్యూసర్ అంటే దాని ముందు ఉన్న నోడ్ని దాని తర్వాత ఉన్న నోడ్ని కవర్ చేసుకుంటూ మనం మూవ్ ఆన్ అయితే దాన్ని పాత్ అంటాం ఓకే దీస్ ఆర్ ద గ్రాఫ్ టర్మినాలజీ బర్డ్స్ థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ సో